El matrimonio, teología y vida de Antonio Miralles. Capítulo 11. Los sujetos que se casan. Los novios procurarán prepararse para poder aprovechar la gracia, ya sea santificante y sacramental. No es deseable el matrimonio válido, pero no fructuoso. Es decir, el matrimonio que, que realmente se realiza como sacramento, pero que no confiere la gracia sacramental. Recibir el sacramento en pecado grave es un sacrilegio, una cosa realmente muy triste. Veamos las condiciones en los novios para la celebración lícita y fructuosa del matrimonio. 11.2.1 Los sacramentos de la penitencia y la confirmación en la preparación del matrimonio. Leemos el canon 1065 del Código de Derecho Canónico. Los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible, sin dificultad grave. Para que reciban fructuosamente el sacramento del matrimonio, se recomienda encarecidamente que los contrayentes acudan a los sacramentos de la penitencia y de la Santísima Eucaristía. Como sabemos, el matrimonio es un sacramento de vivos. Por lo tanto, si los contrayentes no están en gracia, han de confesarse antes de la boda. Es una obligación moral grave. Si lo hacen en pecado, el sacramento es infructuoso, es decir, no confiere la gracia. En cambio, no se requiere la confirmación para la validez ni la licitud, pero se pide, salvo que haya una grave incomodidad. 11.2.2 La decisión de casarse y sus motivos Son muy importantes los motivos de esta decisión. Los motivos deformes, por ejemplo, contra las propiedades, fines y bienes del matrimonio, pueden viciar gravemente la decisión de casarse, e incluso hacerlo nulo. El egoísmo puede ser más fuerte que la donación, es algo a tener en cuenta. El no querer renunciar a otros amores, querer ser, entre comillas, libres y no querer ser fiel, condiciona el consentimiento. Es necesario querer casarse según la naturaleza del matrimonio. Quien no se casa con el compromiso de amar al cónyuge puede pecar gravemente. La preparación del matrimonio, cosa importante, debe ayudar a purificar esos motivos. El tiempo del noviazgo es tiempo de responsabilidad, sobre todo en clave vocacional. Es un tiempo de examen y de meditación, un tiempo para escuchar a Dios. La voluntad de casarse, por lo tanto, ha de adecuarse a los fines del matrimonio, es decir, a la ordenación a la procreación y a la educación de la pobre. Dice la Gaudium et Spes 50a. El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Hasta aquí el punto de la Gaudium Spes. La paternidad y maternidad tienen un sentido vocacional que debe estar presente en la voluntad de casarse. Si se excluye este fin, el matrimonio no es válido. También el bien de los cónyuges es un fin que no puede omitirse. La voluntad de casarse debe conformarse así a las propiedades esenciales del matrimonio, entre las que se encuentra la fidelidad. 11.2.3 Casos en los que se requiere la licencia del ordinario del lugar. Dice el canon 1077. Puede el ordinario del lugar prohibir en un caso particular el matrimonio a sus propios súbditos, donde quiera que residan, y a todos los que de hecho moren dentro de su territorio, pero solo temporalmente, por causa grave y mientras está dura. Hasta aquí el canon. Resaltamos que se trata de casos particulares, o sea que esto se aplica no por ley o por decreto general. El canon 1071 dice así, excepto en caso de necesidad, nadie debe asistir sin licencia el ordinario del lugar, 1. al matrimonio de los vagos, 2. Al matrimonio que no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil. 3. 
al matrimonio de quien esté sujeto a obligaciones naturales nacidas de una unión precedente hacia la otra parte o hacia los hijos de esa unión. 4. Al matrimonio de quien notoriamente hubiera abandonado la fe católica. 5. Al matrimonio de quien esté en curso en una censura. 6. Al matrimonio de un menor de edad si sus padres lo ignoran o se oponen razonablemente. Y séptimo, al matrimonio por procurador del que se trata en el canon 1105. 11.2.4. Los llamados bautizados no creyentes. Nos referimos a católicos que no practican o a aquellos que por motivos sociales piden el matrimonio canónico. Vamos a leer un texto extenso de la Familiaris Consorcio número 68 que dice así. Precisamente porque en la celebración del sacramento se reserva una atención especial a las disposiciones morales y espirituales de los contrayentes, en concreto a su fe, hay que afrontar aquí una dificultad bastante frecuente que pueden encontrar los pastores de la Iglesia en el contexto de nuestra sociedad secularizada. En efecto, la fe de quien pide desposarse ante la Iglesia puede tener grados diversos y es deber primario de los pastores hacerla descubrir, nutrirla y hacerla madurar. Pero ellos deben comprender también las razones que aconsejan a la Iglesia admitir a la celebración a quien está imperfectamente dispuesto. El sacramento del matrimonio tiene esta peculiaridad respecto a los otros, ser el sacramento de una realidad que existe ya en la economía de la creación, ser el mismo pacto conyugal instituido por, crea por el Creador al principio. La decisión, pues, del hombre y de la mujer de casarse según este proyecto divino, esto es, la decisión de comprometer en su respectivo consentimiento conyugal toda su vida en un amor indisoluble, y en una fidelidad incondicional, implica realmente, aunque no sea de manera plenamente consciente, una actitud de obediencia profunda a la voluntad de Dios que no puede darse sin su gracia. Ellos quedan ya por tanto inseridos en un verdadero camino de salvación que la celebración del sacramento y la inmediata preparación a la misma pueden completar y llevar a cabo dada la rectitud de su intención. Es verdad, por otra parte, que en algunos territorios, motivos de carácter más bien social que auténticamente religioso, impulsan a los novios a pedir casarse en la iglesia. Esto no es de extrañar. En efecto, el matrimonio no es un acontecimiento que afecte solamente a quien se casa. Es por su misma naturaleza un hecho también social que compromete a los esposos ante la sociedad. Desde siempre su celebración ha sido una fiesta que une a familias y amigos. De ahí pues que haya también motivos sociales, además de los personales, en la petición de casarse en la iglesia. Sin embargo, no se debe olvidar que estos novios, por razón de su bautismo, están ya realmente inseridos en la alianza esponsal de Cristo con la iglesia y que, dada su recta intención, han aceptado el proyecto de Dios sobre el matrimonio y, consiguientemente, al menos de manera implícita, acatan lo que la iglesia tiene intención de hacer cuando celebra el matrimonio. Por tanto, el solo hecho de que en esta petición haya motivos también de carácter social no justifica un eventual rechazo por parte de los pastores. Por lo demás, como ha enseñado el Concilio Vaticano II, los sacramentos, con las palabras y los elementos rituales, nutren y robustecen la fe, la fe hacia la cual están orientados en virtud de su rectitud de intención que la gracia de Cristo no deja de favorecer y sostener. Querer establecer ulteriores criterios de admisión a la celebración eclesial del matrimonio que debieran tener en cuenta el grado de fe de los que están próximos a contra el matrimonio comporta además muchos riesgos. En primer lugar, el de pronunciar juicios infundados y discriminatorios. El riesgo además de suscitar dudas sobre la validez del matrimonio ya celebrado con grave daño para la comunidad cristiana y de nuevas inquietudes injustificadas para la conciencia de los esposos. Se caería en el peligro de contestar o de poner en duda la sacramentalidad de muchos matrimonios de hermanos separados de la plena comunión con la Iglesia Católica, contradiciendo así la tradición eclesial. Cuando por el contrario, a pesar de los esfuerzos de 
Los contrayentes dan muestra de rechazar de manera explícita y formal lo que la Iglesia realiza cuando celebra el matrimonio de bautizados, el pastor de almas no puede admitirlos a la celebración. Y aunque no sea de buena gana, tiene obligación de tomar nota de la situación y de hacer comprender a los interesados que en tales circunstancias no es la Iglesia, sino ellos mismos, quienes impiden la celebración que a pesar de todo pide. Una vez más se presenta en toda su urgencia la necesidad de una evangelización y catequesis prematrimonial y postmatrimonial puestas en práctica por toda la comunidad cristiana para que todo hombre y toda mujer que se casan celebren el sacramento del matrimonio no solo válido, sino también fructuosamente. Hasta aquí la cita de la familia de Consorcio. Algunos comentarios a ella, vamos a decir que el grado de fe de una persona no se puede medir externamente. Además, la validez de los sacramentos no depende de la fe del ministro, en este caso de los propios cónyuges, y ni siquiera del sujeto, haciendo excepción de la confesión. Finalmente recordemos que puede encontrar matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe, como estipula el canon 1058. Hemos llegado al fin del tema 2 del capítulo 11.